Evet, HDP'li e, Gergelioğlu'nun efendim e, biliyorsunuz ve milletvekili düştü. Bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. AYM'den de bununla alakalı e, bir e, efendim e, bu noktada e, açıklama geldi. Şimdi arkadaşımıza Ankara'ya gidelim. Ankara'da bakalım e, bu noktada yeni bir gündem var mı? Detaylar nedir? Bekir Mert karşımızda. Sözü Bekir'e bırakalım. Bekir. <gülüyor> Evet Feridun Erdoğan o sıcak gelişmeyle bugüne yansıyan o sıcak gelişmeyle başlayalım. Zira e, HDP Kocaeli Eski Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyla ilgili yüksek mahkemeden karar da bugün aslında belli oldu. E, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2 yıl 6 yıl hapis cezasıyla e, cezalandırılmıştı ve bu aslında Yargıtay tarafından da onanan bir karardı. Mecliste de e, Meclis Başkan Vekili Ceral Adan tarafından da milletvekilinin düşürüldüğüne yönelik bir açıklama yapılmıştı. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili mecliste de yine gözaltına alınmıştı. Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaptığı başvuruyu detaylı bir şekilde inceledi. Aslında onunla ilgili de bugün içinde bir karar alındığını söyleyelim. İptal istemiyle yapılan başvuruyu yetersizlikten dolayı reddetti. Yüksek Mahkeme Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yapılan başvuru Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Gözler aslında bir yandan da HDP'nin kapatılması süreciyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması yönünde Anayasa Mahkemesi'ne açtığı davada olacak elbette. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması yönünde Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonrasında da Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan bir raportör görevlendirmişti ve o raportör incelemelerini tamamladı. 15 günlük süre içerisinde iddianame detaylı bir şekilde incelenmiş ve iddianamede de aslında usulde bazı eksiklikler olduğunun altı çizilmişti ve geri iadesi istenmişti raportör tarafından aslında e, eksiklikler neydi? Elbette 600'e yakın isimden bahsediliyordu 685'e yakın isimden bahsediliyordu ve bu isimden aslında e, birçoğunu TC kimlik numaraları bulunmuyordu. Bu noktada eksiklikler vardı ve eksikliklerin giderilmesi noktasında da aslında e, bu noktada Anayasa Mahkemesi'ne bir rapor hazırlandı ve o raporda bugün Anayasa Mahkemesi üyelerinin 15 günlük 15 kişilik heyetin karşısına çıkacak ve bu noktada bir inceleme gerçekleşecek. E, bu noktada elbette 3 yol izlenmesini bekliyoruz. Bir yandan e, ya iptal edilecek ya tekrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, iade edilecek eksikliklerin giderilmesi noktasında ya da Anayasa Mahkemesi'nin bu noktada 3. bir yol izlemesi bekleniyor. HDP'ye gidecek, ön savunma istenecek. 60 günlük bir süre geçecek burada ve bu noktada da bir yandan da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eksiklikleri gidermesi bekleniyor. 3 yol izlenecek dediğimiz gibi bu Bunlarla ilgili de aslında bugün bir karar çıkması, yüksek mahkemeden bu noktada bir karar çıkmasını bekliyor olacağız. Ve bu doğrultuda aslında 3 yolun tekrar izleneceğini hatırlatalım. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili de yüksek mahkemenin aldığı karar yine iptal başvuruyu. Gergerlioğlu'nun yaptığı başvuru da iptal edildi diyelim. Yani bu ne demek oluyor? Bu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun artık iç hukukta gideceği başka bir nokta kalmadı. Son nokta burasıydı ve burada da iptal edildi diyelim ve sözü yeniden. İstanbul'a bırakın.